ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവസന്നതിയിൽ ഈ നിലയിൽ ആയിരിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠനം ആരംഭിച്ചു നാം ദൈവസന്നതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനം അനേക കവാടങ്ങളിലൂടെ കടന്നാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് പറയാം പറയാം ആദ്യ പടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശന കവാടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായിട്ട് നാം പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കവാടമാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ ആ വിഷയം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള പ്രധാന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രധാന വാതിൽ തുറക്കുവാനായിട്ടുള്ള കീ നമുക്ക് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കുരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് കുരിന്ത്യർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം ഒരു വലിയ പ്രധാന വിഷയം ആണെങ്കിൽ പോലും കേവലം രണ്ട് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വാക്യം മാത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ വിഷയം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്ന് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വിഷയം മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ എങ്കിലും ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമതായി നമ്മൾ കണ്ട വിഷയത്തിൽ രണ്ട് കുരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ആശയം വെളിപ്പെട്ടേ മതിയാകും അതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ ആ വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗ രീതിയുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ വി മസ്റ്റ് ഓൾ അപ്പിയർ ബിഫോർ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളും നിൽക്കുവാൻ വെളിപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായ ഒഴിവ് കഴിവില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നാം എല്ലാവരും വെളിപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് അതാണ് ആ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഭയെ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോരുത്തരെയാണ് നാം എല്ലാവരും വെളിപ്പെടും ഓരോരുത്തരായി വെളിപ്പെടും അതാണ് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഒന്ന് കുരിന്ത്യർ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും ഒന്ന് കുരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അപ്പോൾ നാം വെളിപ്പെടും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ഈ രണ്ട് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയും വിശ്വാസിയുടെ പ്രവൃത്തിയും വെളിപ്പെടും ഈ വിഷയം മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസി വെളിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥം അതിനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്രമേണ പഠിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കണം ആരംഭത്തിൽ നാം എല്ലാവരും വെളിപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായി അവിടെ വെളിപ്പെടും വ്യക്തിപരമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി വെളിപ്പെടും അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധികം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അടുത്ത വാക്യം ആവശ്യമാണ് റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഹസ് വിൽ ഗീവ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് ടു ഗോഡ് നമ്മെക്കുറിച്ച് നാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ ആശയം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നാം വെളിപ്പെട്ട് വരും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്കും നാം കണക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല നമുക്കിന്നെല്ലാം കൃപയാണ് അല്ലേ തക്ക സമയത്ത് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് കൃപാസനത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം വിശ്വാസികൾക്ക് കൃപയാണ് കൃപ പെരുകി പെരുകി റോമാലയത്തിന് മുതൽ കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോ അപ്പോൾ ഇന്ന് വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപാസനം
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയം പിന്നെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു കവാടത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തോടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രതിഫലം പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത കവാടത്തിലേക്ക് ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചയിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ച ഇവിടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ വിട്ട് കടന്നു പോകുക പിന്നെ നിൽക്കുന്ന വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താ മുമ്പിലല്ല കർത്താവിനോട് കൂടെ വെള്ള സിംഹാസനത്തിങ്ങൾ നമ്മളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു കവാടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പുതിയ ആകാശ ഭൂമിയിലേക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നിത്യത അപ്പോൾ ഈ നിത്യതയിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി തലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നാണ് പോകുന്നത് അതിൽ ഓരോ തലങ്ങളിലും ദൈവം വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതികളിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തിപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാംക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് പ്രവേശന കവാടം നമ്മൾ കടന്നു കൃപയിലേക്ക് വന്നു കൃപയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൃപയിൽ നാം ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് അഭയസ്ഥാനമായിട്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് തക്ക സമയത്ത് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ചെല്ലുവാനുള്ള കൃപാസനം ഈ കൃപാസനം എവിടം വരെയേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണം വരെയാണ് വ്യക്തിപരമായി നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കൃപാസനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് കൃപാസനമല്ല ന്യായാസനമാണ് നമ്മൾ ആ വിഷയം പഠിച്ചു ന്യായാസനം എന്ന വാക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ ഭീമ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയപ്രകാരം നമ്മളെല്ലാവരും വെളിപ്പെടുകയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും നാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം ഇവിടെ കണക്ക് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആകയാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം ന്യായവിധി അല്ലെങ്കിൽ ന്യായാസനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ കർത്താവിരിക്കുമ്പോൾ താൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ദൈവ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാണ് നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കും വിശ്വാസികളെയും വിധിക്കും അവിശ്വാസികളെയും വിധിക്കും വിശ്വാസികൾക്ക് നീങ്ങപ്പെട്ടു പോയത് ശിക്ഷാവിധിയാണ് ന്യായവിധി വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷഭദ്രമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം ഇനി ശിക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് അത് ദൈവസന്നിധി നീതിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയായിരിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയമാണ് കൃപ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ കൃപാ കാലയളവിൽ ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നത് പരിശോധിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ നല്ലതിനും തീയതിനും തക്ക പ്രതിഫലം അപ്പം നല്ലതിന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നല്ല പറയുന്നത് നല്ലതിനും തീയതിനും തക്ക പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പ്രാപിക്കേണ്ടതായ പഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന വിഷയം ഇനി എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ആണ് ഇവിടെ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മൾ ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിച്ച് കൃത്യമായും വിശദമായും കാര്യകാരണ സഹിതം കണക്ക് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മരണം വരെ ആ വിശ്വാസി എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായും കൃത്യമായും കാര്യകാരണ സഹിതം ഓരോരുത്തർ വ്യക്തിപരമായി കർത്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൃപയെ ഓടി വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മനോഭാവം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഈ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലേ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു വെപ്രാളമാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ കണക്ക് മുഴുവനും സെറ്റിൽ ചെയ്യണം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കറക്റ്റായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ടെൻഷനാണ് കർത്താവ് വരും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും കൃപയുടെ കീഴിലിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കൃപയുടെ കീഴിലാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ കർത്താവ് കൃത്യമായും വ്യക്തമായും അക്കൗണ്ട് ചോദിക്കും അക്കൗണ്ട് ചോദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദൈവ
ഇനി മനുഷ്യരുടെ മോഹങ്ങൾക്കല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനത്ര ജീവിക്കേണ്ടതിന് പാപം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാമാർത്തികളിലും മോഹങ്ങളിലും വീഞ്ഞുകുടിയിലും വെറുക്കൂത്തിലു വെറുക്കൂത്തുകളിലും മദ്യപാനത്തിലും ധർമ്മവിരുദ്ധമായ വിഗ്രഹാരാധനയിലും നടന്ന് ജാതികളുടെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാലം പോക്കിയത് മതി ഇതാരോട് പറഞ്ഞു വിശ്വാസിയോട് പറയുകയാണ് എന്തോ ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചവൻ ജഡത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കും കാലം ഈ ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചവൻ ആരാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവത്തെയൊക്കെ ക്രൂശിച്ച് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വേർപെട്ട് വന്നത് അല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വേർപെട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജഡത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാലം ഇനി മനുഷ്യരുടെ മോഹങ്ങൾക്കല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനത്ര ജീവിക്കേണ്ടതിന് പാപം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് ഇനി അവൻ്റെ കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നത് കാമാർത്തികൾ മോഹങ്ങൾ വീഞ്ഞുകൂടി വെറിക്കൂത്ത് മദ്യപാനം ധർമ്മവിരുദ്ധമായ വിഗ്രഹാരാധന ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പഴയകാല ജീവിതം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ജാതികളുടെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാലം പോക്കിയത് മതി എപ്പോൾ മതി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിമിഷം മുതൽ കർത്താവ് പറയണം നിന്റെ പഴയകാല ജീവിതം പഴയകാല സ്വഭാവം നീ അതിൻപ്രകാരം ജീവിച്ചത് മതി കാരണം എന്താ ഇനി അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം ദുർനടപ്പിൻ്റെ അതേ കവിച്ചലിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് ചേർന്ന് നടക്കാതിരിക്കുന്നത് അപൂർവം എന്ന് വെച്ച് അവർ ദൂഷിക്കുന്നു അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേർപെട്ട് ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ദൂഷിക്കുന്നു അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിലാണ് പ്രധാന വിഷയം ജീവികളെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവന് അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ജീവിക്കുന്നവർ ജീവികളെയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ലിവിങ് ആൻഡ് ഡെഡ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ ന്യായം വിധിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നവന് അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം ആര് ഈ വിശ്വാസികളെ പരിഹസിക്കുന്നവരും ദുഷിക്കുന്നവരും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം വിശ്വാസികളും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് മുതൽ ജഡത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ച് ശേഷിച്ചിരിക്കും കാലം കർത്താവിന് വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എങ്ങനെ അത് നയിച്ചു എന്നത് കർത്താവ് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് ഓരോരുത്തന് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുകച്ചുണ്ടാകും റോമലേഖനം പോകുന്നാൽ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വയ്ക്കുന്നു അന്ന് ഓരോരുത്തരും ദൈവം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം വിശുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞതായി വരുമ്പോൾ അന്ന് പുകഴ്ച ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഛേദം വരുന്നല്ല ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ വരും നമുക്ക് പിന്നീട് അതിലേക്ക് വരാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പുകഴ്ചയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലജ്ജയാണ് അപ്പം ലജ്ജ മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം ലജ്ജ നമുക്ക് വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല അല്ലേ പണ്ട് ലജ്ജയായിരുന്നതൊക്കെ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മാനമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് പോലും നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഛേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ കൊള്ളാം ശുശ്രൂഷകന്മാരും അത് അനുമോദിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ അത് അനുമോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ടൊരു വിഷയം വെച്ചു ഛേദം വരും ലജ്ജിച്ചു പോകുന്നല്ല ലജ്ജിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഒരു വാക്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് അതിലേക്ക് വരാം എന്നാൽ ലജ്ജ എന്നുള്ള വാക്കിന് ലോക ജനത മനുഷ്യൻ അപമതിക്കും എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ഇടപെടൽ അത്ര നിസ്സാരമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഒന്നാമതായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് അത് എല്ലാവരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് കൊടുക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ മരണം വരെയോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരെയോ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലെ വ്യക്തമായും കൃത്യമായുമുള്ള കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ കണക്ക് ചോദിക്കാം കാരണം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ നാലിന് വരെ വായിക്കുമ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സമ എവിടെയൊക്കെ പോയി കിടന്നു എവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്നു എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ഈ സകല വിഷയങ്ങളും കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഒരു കാര്യം വെച്ചു ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നിന്റെ ചിന്ത എന്നാൽ നീ ചിന്തിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭദ്രമായെന്ന് വിചാരിച്ച് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അനുമതിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് തരുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി ഒരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവഭവനത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും ജീവിക്കുവാനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിനനുസരിച്ച് ന്യായമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാനുമായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ന്യായാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോലും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരും എബ്രാ ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല അത് കർത്താവിൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു നമുക്കറിയാം ദൈവം സർവജ്ഞാനാണ് ജ്ഞാനിയാണ് കർത്താവ് സർവജ്ഞാനിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താ മെച്ചം ദൈവം സർവജ്ഞാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയും ജീവിക്കും അങ്ങനെയല്ല വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവം സർവജ്ഞാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും നിൽക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും എല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ നയിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം തരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി കൃപ തരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ അതിനു വേണ്ടി തക്ക പ്രതിഫലം തരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ വിഷയത്തും ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഡിവിഷനാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് ചോദിക്കും രണ്ട് നമ്മുടെ ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ കണക്ക് ചോദിക്കും ഗൃഹവിചാരകത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് ചോദിക്കും നമുക്കതിനെ പറയാം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ പല സഭയിലെ പല ശുശ്രൂഷകന്മാരും മറന്നു പോയിരിക്കുന്നതും വായിച്ച് ഗൗനിക്കാത്തതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വിശ്വാസികളും ശുശ്രൂഷകരും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വേദഭാഗം നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പേൻ അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവരാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരി ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതവർ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരുത്തുവൻ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല വാക്കിൻ്റെ ആശയം എന്താ ഇവിടെ വിശ്വാസികളുമുണ്ട് ശുശ്രൂഷകർ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ പരിപാലകരുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞ മൂപ്പന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തില് ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ അല്ല വിശ്വാസിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താ മൂപ്പനാകണം അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം മൂപ്പനാണ് പത്ത് വയസ്സ് ഒന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം മൂപ്പനാകാൻ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം പിന്നെ അവർ നോക്കും മൂപ്പന്മാർക്ക് പരിജ്ഞാനമില്ല മൂപ്പന്മാർക്ക് പക്വതയില്ല മൂപ്പന്മാർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് അവരങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുക അവരെ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും സഭയിലെ യുവ സമൂഹവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരാ വിഷയമൊക്കെ ഞാൻ മൂപ്പനാണ് ചിലരുടെ വിചാരം മൂപ്പൻ്റെ ഒപ്പം കയറിയിരുന്നാൽ മൂപ്പനായെന്ന് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ എന്താ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്ഥലം സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകർ ശുശ്രൂഷകരാരൊക്കെയാ സുവിശേഷകന്മാർ മൂപ്പന്മാർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഡീക്കന്മാർ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഇവരെന്തിനാ സഭയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സഭയെ ആത്മീക വർദ്ധനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം മൂപ്പനാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കേണ്ട വിഷയം ഈ സ്ഥലം സഭയെ ആത്മീക വർദ്ധനയിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള ആത്മീക ഭാരം ആത്മീക പക്വത ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന അല്ലാതെ കുറച്ച് തണ്ടുബലം വിദ്യാഭ്യാസം പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ മൂപ്പനാകാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറി അവിടെ ഇരിക്കാം കാരണം എല്ലാവരും മനുഷ്യർ അതുകൊണ്ട് മൂപ്പനാകാം പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മൂപ്പന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വാസികൾ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ മൂപ്പനാകുക എന്നുള്ളതല്ല ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുക നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേ
സഭാ ശുശ്രൂഷകർ സഭയിലെ വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാവരുടെയും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മൂപ്പനായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നാൽ എന്താ വിഷയം നല്ല കാര്യമാണല്ലേ ഒരുവൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കാമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല വേല ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേ ദൈവാത്മാവ് യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്കത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അധികം ശിക്ഷാവിധി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ അനേക ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആകരുത് എന്താ കാരണം മൂപ്പനായത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ സുവിശേഷകനായത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഉപദേഷ്ടാവായത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധിയുടെ കാഠിന്യം വർദ്ധിച്ചിരിക്കും ഈ ശിക്ഷ എവിടെ വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സകല ശിക്ഷയും കിട്ടും ഒരു മൂപ്പൻ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചല്ല പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിലാണ് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ അയോഗ്യ അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഒരു സഭയിൽ നാൽപ്പത് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരും സുവിശേഷകന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും ഈ നാൽപ്പത് വിശ്വാസികളുടെയും കണക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി പിന്മാറിപ്പോയാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഊനം വന്ന് വീണു പോയാൽ കണക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റും ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് പറയുക ശരി അപ്പോൾ ആടുകളെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവരെ കണക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾ ബോധിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ ഇട്ട് ഓടിക്കും അതാണല്ലോ വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവം ദൈവോചനം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ഒറ്റവാക്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം അവർക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ദൈവം സഭയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ആ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയെ ഒരു പക്ഷേ ദൈവം മൂപ്പനായിട്ട് കൊണ്ടുവരും കാരണം എന്താ ഈ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ അവൻ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവനൊരു മൂപ്പനായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് വരും കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു വിശ്വാസി ഒരിക്കലെങ്കിലും മൂപ്പനായിട്ടോ സുവിശേഷകനായിട്ടോ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടോ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സഭ കൂളം തോണ്ടു നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആശയം ഇന്ന് പല സഭകളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഈ വിഷയം എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി അല്ലെ സുവിശേഷന്മാരെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചക്ക തുന്നിക്കുന്ന പോലെ തുന്നിച്ച് പരിശോധിക്കും അവരുടെ ജീവിതം സാക്ഷ്യം പ്രവർത്തനം പിന്നെ എത്ര ദിവസം വേലയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു ഇതെല്ലാം നോക്കി രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം അഞ്ച് വർഷം ചിലൊരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് കമൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂപ്പൻ സഭയിൽ വരുന്നതോ അത് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ ഞാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ നിയോഗിതരാണ് എഫ് എസ് എഫ് നാലിന്റെ പതിനൊന്നിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലരെ അപ്പോസ്തോലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും സുവിശേഷകന്മാരായും ഇടയന്മാരായും ഡീക്കന്മാരായും സഭയിൽ ആക്കി വെക്കുന്നത് ഒരു നിയമനമാണ് അത് ദൈവം നിയമിച്ചവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ആർക്കും കയറി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൂപ്പൻ വേലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആദ്യമായിട്ട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥലം സഭയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ആത്മഭാരമുണ്ടോ ഇവരെ പരിപാലിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവരെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ആത്മീക പക്വത പരിജ്ഞാനം കൃപാവരം എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ അവിടെ കയറിയിരുന്നാൽ അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും എന്താ ശിക്ഷാവിധിയുടെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ന്യായാസനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ന്യായവിധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിമ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ ക്രിസിൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശിക്ഷാവിധി അതായത് റോമാ ലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ വായിച്ചതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു ശിക്ഷ കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരാകാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം ദൈവവചനം ഉപദേശിക്കുന്ന വിശ്വാസി ദൈവവചനത്തിലെ വചനം വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റി പ്രസംഗിച്ചാൽ അവൻ ദൈവസന്നയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് നിസ്സാര വിഷയമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന വിഷയം ദൈവസഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസിയും കണക്ക് കൊടുക്കണം മൂപ്പനും കണക്ക് കൊടുക്കണം വിശ്വാസിയും കണക്ക് കൊടുക്കണം സുവിശേഷകനും കണക്ക് കൊടുക്കണം ശുശ്രൂഷകന്മാരും വിശ്വാസികളും അവരവരുടെ കണക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന വിഷയം വിശ്വാസിയായിട്ട് സഭയിലിരുന്ന ഒരു വി
ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ അപേക്ഷ ഒരു മൂപ്പൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഭജനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിന് അപ്പുറം പോകാൻ വിശ്വാസികളെ ദൈവവചനം അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് നേരെ കൈയോങ്ങുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ശബ്ദമുയർത്തുകയോ ചെയ്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അധികം ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയം വേണ്ട ഇനി ശുശ്രൂഷന്മാർ ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി ഇല്ലാതായി പോകുവാൻ ആ വിശ്വാസിക്കെതിരെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ മൂപ്പനോ സുവിശേഷകനോ ഉപദേഷ്ടാവോ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അദ്ദേഹവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അധികം ശിക്ഷാവിധി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല ഇവിടെ സഭയെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം തികവുള്ളവർ എല്ലാം തികഞ്ഞ മൂപ്പന്മാരെയും എല്ലാം തികഞ്ഞ സുവിശേഷന്മാരെയും എല്ലാം തികഞ്ഞ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെയും എല്ലാം തികഞ്ഞ വിശ്വാസികളും അല്ല സഭയിലുള്ളത് അല്ലേ ഗലത്തിൽ ലേഖനം ആറിൻ്റെ ഒന്നിൽ വായിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും പലതിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ കുറവും ദൈവസഭയിൽ അനുവദിക്കാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ ആശയം ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ കരുതൽ സംരക്ഷണം പരിപാലനം വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ ഈ പരിപാലിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പോയാലേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അത് അനുഗ്രഹമായി തീരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക ഇത് അവർ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരുത്തുന്നു ഏത് ഈ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ജാഗരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മൂപ്പന്മാർക്കും സുവിശേഷമായി ജാഗരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ഒരാത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ജാഗരിക്കുന്ന കരുതുന്ന അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഒരു ശുശ്രൂഷൻ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ഈ വിശ്വാസി കീഴ്പ്പെട്ട് ആ ശിക്ഷണത്തിന് വിധേയപ്പെടാതിരുന്നാൽ ശിക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉടനെ എന്താ നമ്മൾ ബ്രദറിന് സഭയിൽ ശിക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ മുടക്കുന്ന ശിക്ഷണം മുടക്കല്ല നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ എന്താ ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ആദ്യം മോനെ അരുതെന്ന് പറയും പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയും കട്ടി കൂട്ടി പറയും എന്നിട്ടും നന്നായില്ലെങ്കിൽ വടിയെടുത്തടിക്കും അല്ലേ പ്രമാണം നമ്മൾ ശിക്ഷ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഉടനെ മുടക്ക പള്ളിക്ക് പുറത്ത് സമൂഹത്തിന് പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് വഴി അങ്ങ് തുറന്ന് വിട്ടേക്കുക ഈ അകത്തുകൊണ്ട് നാരാ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മളാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ ആശയം ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിച്ച് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിയുമ്പോൾ മൂപ്പന്മാരെ അവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സഭയെ പരിപാലിക്കാനാണ് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക ആടുകളെ പരിപാലിക്കുക നീ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക എന്താ അതിൻ്റെ ആശയം ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളും പക്വതയുള്ള ശിശുക്കളൊക്കെ സഭയിലുണ്ട് ഇവരെ എല്ലാവരെയും മേയ്ക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷയാണ് ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് അതൊരു കൂട്ടുര ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണമാണ് സുവിശേഷകന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും അവരത് ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വാസി കീഴടങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ അവരോട് കണക്ക് ചോദിക്കും അവരോട് കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ചീഞ്ഞു പോയതെന്നാണോ അല്ല നീ ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലെന്നാ നമ്മുടെ ഭാഷ ഏ നീ നന്നാകത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ശുഭം വരികയില്ല എന്നതിൻ്റെ ആശയം എന്താ ശുഭം വരിക രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും എന്നല്ല നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ശിക്ഷ നിനക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവരാകിയാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ ഇനി കർത്താവ് ഈ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നല്ല വേലയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു വിശ്വാസി സഭയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആടിന് കൃത്യമായ കണക്ക് ചോദിക്കണം കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് ചോദിക്കും പത്ത് വിശ്വാസിയുണ്ട് കർത്താവ് വിളിച്ചു നിർത്തും സനീഷ് ചെറിയാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്ക് നിൻ്റെ സഭയിൽ പത്ത് വിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് ആടിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണേ
അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്നു രണ്ട് നാലിൻ്റെ ഒന്നിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നത്രേ എന്ത് കാര്യത്തിലെ വിശ്വസ്തര് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് ഇടയന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട വിഷയം എങ്ങനെ പണിതിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ കണക്ക് ചോദിക്കും എങ്ങനെ പണിതു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നതിൻ്റെ കണക്ക് നമുക്കതിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളുടെ കണക്ക് ചോദിക്കും എന്നാക്കാം അത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളുടെ കണക്ക് ചോദിക്കും ഒന്ന് പേരിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ മീതെ പണിയുന്നു താൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തനും നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം ആരാ കർത്താവ് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായി ഞാൻ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു ആര് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ പറയുകയാണ് ദൈവമാ ദൈവാത്മാവിൽ പറയുകയാണ് ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ആ മർമ്മത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ആ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മൂലക്കല്ലിനോട് ചേർന്ന് പ്രവാചകന്മാരും അപ്പോസ്തോലന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനം ഭംഗിയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തനും നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആശയം ഓരോ വിശ്വാസിയെയും ദൈവം സഭയിലാക്കി വെക്കുമ്പോൾ രക്ഷിച്ച് വേർപെടുത്തി വെച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഇഷ്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പണിക്കാരാണ് നാം എന്നിട്ട് പറയുന്നത് താൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കിക്കൊള്ളണം നമ്മുടെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ശോധന ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ടു പേരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഏതുമില്ല വളരുമാറാക്കുന്ന ദൈവം അത്രേ അതാണ് വാക്യം എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാനത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും കണക്ക് കൊടുക്കണം ആരാ നടുന്നവൻ സുവിശേഷകൻ സുവിശേഷൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എവിടെയാ നമ്മൾ പറയാം സുവിശേഷൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സുവിശേഷൻ സഭയ്ക്ക് പുറത്തായി സുവിശേഷകൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എവിടെയാ സഭയ്ക്കുള്ളിലാണ് അകത്തും പുറത്തും ശുശ്രൂഷയുള്ള ഒരേ സമയം മൂപ്പനും ഒരേ സമയം സുവിശേഷകനും ഒരേ സമയം ജനിപ്പിക്കുന്നവനും ഒരേ സമയം വളർത്തുന്നവനുമായ വ്യക്തിയാണ് കർത്താവ് പിടിച്ച് സ്ഥലം സഭയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷകൻ സുവിശേഷകന്മാർ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സഭയും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അവൻ നടുന്നവനാണ് പിന്നെ നനയ്ക്കുന്നവൻ നനയ്ക്കുന്നവനാരാ മൂപ്പന്മാർ നടുന്നവന് നനയ്ക്കുന്ന നനയ്ക്കുന്നവൻ പറയാ എന്താ ഈ നട്ടുവെച്ച മുളച്ചു വന്ന ചെടി അത് വളർന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി പരിപാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് ഈ നനയ്ക്കുന്നവൻ ഈ നനയ്ക്കുന്നവനാരാ മൂപ്പന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസിയെ വചനം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മൂപ്പന്മാർക്കാ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്കാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടാകണം വചന പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം ഉപദേശ നിശ്ചയം ഉണ്ടാകണം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം വെള്ളമൊഴിച്ചു എത്ര ദിവസം വെള്ളമൊഴിച്ചില്ല എത്ര ദിവസം ഈ വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എത്ര ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്ന് വ്യക്തമായ കണക്ക് ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടൊക്കെ ഇടിക്കും ഇത് ചിന്തിക്കാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വാസം നമ്മളെ സംബന്ധിക്കും ദൈവസഭയിൽ വന്നു അപ്പം തിന്നു പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു ഫിനിഷ്ഡ് പക്ഷെ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയിൽ വരുന്ന നിമിഷം മുതൽ ആ വിശ്വാസിയെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷകന് നട്ടവന് ഒരാത്മഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവൻ നനയ്ക്കുന്നവനായിരിക്കും വിത്ത് നട്ടാൽ പോരാ ആ വിത്ത് നനയ്ക്കുന്നവനായിരിക്കണം ആ വിത്ത് മുളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സഭയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് മൂപ്പന്മാർക്കും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർക്കും സ്ഥലം സഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിയോഗിച്ച് നിയമിച്ചാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ള നിയമനമാണ് ദൈവം നിയമിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുവാനായിട്ടും സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആകാത്ത വേലക്കാർ ആകാത്ത ഇടയന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം സഭയിൽ പ്രയാസങ്ങളും ഭിന്നതകളും ഉണ്ടാകും ഈ ആടുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താ അതൊരിക്കലും അനുസരിക്കാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ആട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ ആശയം ഈ കാട്ടിൽ നിന്നും പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടന്ന ഈ പുതിയ പക്ഷത്തിന് പുതിയ രീതികൾ അറിയില്ല ഒന്നോ
ഈ ഏഴ് ദിവസം ആ വിശ്വാസി ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോയത് ഈ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർക്ക് ഉപദേശിമാർക്കും ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഞായറാഴ്ച വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് ഇവൻ മദ്യപിക്കുന്നത് കണ്ടു പുകവലിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ശിക്ഷണ നടപടി ഈ ഇടൻ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുക എന്നോട് പറയുകയാണ് ആ കുഞ്ഞു വളർന്നു വരുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചും നിനക്ക് ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം രാവിലെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നീ ഉണങ്ങിപ്പോലേ പക്ഷെ വിശ്വാസി ആരാ അത് ജീവനുള്ള തയ്യായതുകൊണ്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് നേരം അതിനു വേണ്ടി ജാഗരിക്കണം മൂന്ന് നേരം വചനം പഠിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ആ വിശ്വാസിയെക്കുറിച്ച് ദിവസം രണ്ടു നേരമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം സഭയിലെ സുവിശേഷകനും മൂപ്പുമാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു ശുശ്രൂഷകന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വിളിയെക്കുറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിശോധിച്ച് നിശ്ചയം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യം നിയമിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നീ വിവാഹ വസ്ത്രമില്ലാതെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് കർത്താവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൗമിക വിഷയങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി കിട്ടത്തില്ല ദൈവസഭയിലത്തെ പ്രമാണം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ ആർക്കും അങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാം ആർക്കും മൂപ്പനാകാം ആർക്കും സുവിശേഷനാകാം ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല എന്നൊരു സ്ഥിതി വന്നു അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ സംഗതി അങ്ങ് ഓടും പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിയമിക്കാത്ത ഇടത്ത് നീ കയറിയിരുന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ച് കണക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നീ കയറിയിരുന്നു അവിടെ നാൽപ്പത് വിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നു ആ നാൽപ്പത് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി നീ ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ആ വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നീ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേർക്കും ശേരിക്കും വേർക്കും നിയമിച്ച വ്യക്തികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും നിയമിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ കയറിയിരുന്നു ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ദൈവസന്നതിൽ കുറ്റകരമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് താൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ക്രമത്തിലാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനും ദൈവവചനത്തിൽ ഒരു ക്രമം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയാകുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണിക്കൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ എഞ്ചിനീയർ ആരാ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെയാണ് സഭ ഒരു കെട്ടിടമായി പണിയപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ അതിനൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കർത്താവ് വിട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേളിലോട്ട് പണന്ന് വരുന്ന പണി ഈ ഫൗണ്ടേഷനോട് സീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ വിരൂപമായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞ് താഴെ പോവും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ ആവശ്യത്തിലധികം വിരൂപമായി അവിടെ ഇവിടെ അല്ല ഇടിഞ്ഞും കിടക്കുക ഈ ഇടിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു ഭാരവുമില്ല ഇത് എൻ്റെ തല വീണില്ലെന്നാണ് പലരുടെയും ചിന്ത പക്ഷേ ഇത് തലയിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ആ വ്യവസ്ഥ വിട്ടുള്ള പണികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീ ദൈവസന്നിൽ എന്നോട് കരഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും വിശ്വാസികളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചോദിക്കും ഇത് നിസ്സാരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇനി ഈ വിഷയത്തെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം രണ്ട് നമ്മുടെ സഭാജീവിതം മൂന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ ഇനി വ്യക്തി ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം കാരണം തീ നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായസനം പഠിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നത്തില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ലതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോളാൻ പിന്നെ ശിക്ഷയൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീരും ആ അത് പിന്നെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ശിക്ഷ കിട്ടിച്ച് അതും ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രോഗം പ്രയാസമുണ്ട് അതിനോട് ഒരു ശിക്ഷ അവിടെ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാമുഖാന്തരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയം നാ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഛേദം വരും ലജ്ജയല്ല ഛേദം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചില ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കണ്ടിച്ചു കളയുന്ന അതിൻ്റെ ആശയം അത്രയ്ക്ക് അനുഭവമായിരിക്കും എസ് എ കെ എൽ സാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എസ് എ കെ എൽ സാർ പറഞ്ഞു ഇതിലും ഭേദം നരകത്തിൽ പ
രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് നിമിഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് കുരിഞ്ചർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് എന്താ ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു അയ്യോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം മധ്യത്തിൽ വായിച്ച വിഷയം നിങ്ങൾ പണ്ട് കാമാർത്തികളും വിഗ്രഹാരാധനയിലും നിങ്ങൾ കാലം പോക്കിയത് മതി അപ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുമ്പോൾ പഴയതിന് നീക്കം വന്നു എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം അവൻ നമ്മളെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കണം എഫ് എസ് എ എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലാം മധ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതു മനുഷ്യനെ ധരിക്കണം എന്താണ് ഈ പുതു മനുഷ്യൻ ഇത് ഉടുപ്പൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം മുദ്രയിട്ടപ്പെട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹി ഈ പുതിയ രൂപമായി നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ത് ദൈവത്തിന് അനുരൂപമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനാശ എന്താ ദൈവത്തിന് അനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ദൈവത്തെ പോലെ ആകും അത് പിശാജ് പറഞ്ഞ വാക്കാ നീ തിന്നോ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുന്നു നമ്മളും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകും എന്ന് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഉടനെ ദുരുപദേശം ദുരുപദേശം അല്ല വചനം വചനത്തിലൂടെ പഠിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പുറമേയുള്ള ശരീരം ദൈവമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയല്ല മറിച്ച് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലാം മധ്യേ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ അവിടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുക നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ജീവിക്കുക ഇതാണ് ഈ പുതിയ രൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീതിബോധവും വിശുദ്ധിബോധവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആലേഖനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അത് ദുരുപദേശമാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവാത്മാവിന് പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ എന്ത് പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളെയും വിട്ട് ഓടാൻ ഇതൊക്കെ ഓട്ടമല്ലാണ്ട് ഒറ്റ സാധനം ഓക്കെ ഞാൻ പുതിയ മനുഷ്യനെ ഇനി എനിക്ക് പാപമില്ല അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ആശയം നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രാപ്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പുതിയ മനുഷ്യന് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി മേഖലകൾ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയം മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യാതെ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാം എന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചു ആരും പാപികളല്ല എന്നൊരു ഉപദേശമുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തെ ജയിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും എന്താ പ്രത്യേകത രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനം ഉള്ളിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് പറയും ഇത് പാപമാണോ നിനക്ക് പാടില്ല അതിന് വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും ആ പാപത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞേ ജീവിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതം വിശുദ്ധിയുള്ളതായി തീരും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വാങ്ങി അതിനകത്ത് കർത്താവ് വാസം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ ആറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ദൈവത്ത
അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കല്ല നാം ശരീരം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കും വചനവിരുദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും കണക്ക് ചോദിക്കും ഇനി ഒന്ന് കൊരിന്തിർ തന്നെ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊരിന്തിർ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിന് അനുരൂപമായിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുന്നു അതാണ് വാക്യം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ ആശയം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിന് അനുരൂപമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ആശയം എന്താ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്തി ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവരിലൂടെയാണ് ദൈവം മറ്റുള്ളവർക്കും ദൈവഹിതം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടണം എന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവശ്യം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിന് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു സ്ഥാനീയമായിട്ട് എന്നാൽ ദിനംതോറും മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നു അതിന് കാരണം എന്താ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധം അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ഹൃദയം നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലിന് എഫ് എസ് എ നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് ജാതികൾ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കരുത് ഇതൊരു കൽപ്പനയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ജാതികളുടെ രീതി പോലെ വേഷവിധാനങ്ങളും ജീവിത ശൈലികളും അനുകരിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല അത് നമ്മൾ റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിലും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എഫ് എസ് എൽ ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനേഴിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക ജാതികൾ നടക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസികൾ നടക്കരുത് ഓക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ നടന്നാൽ എന്നാൽ കുഴപ്പം കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ല നടന്നു പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മണ്ണിയുടെ സഭ എങ്ങനെയായിരുന്നു കളമശ്ശേരി സഭ എങ്ങനെയായിരുന്നു പാലരുവട്ട സഭ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല കർത്താവ് നീ എങ്ങനെയായിരുന്നു കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഭയിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറയാൻ അവിടെ അവകാശമില്ല കർത്താവ് ചോദിക്കുക ജാതികൾ നടന്നതുപോലെ നീ നടക്കുവാൻ കാരണം എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ കണക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എത്ര ദിവസം നടന്നു കർത്താവ് ഒറ്റ ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജാതികളെ അനുകരിക്കുന്ന രീതികൾ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ള വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വിഷയം യൗവനക്കാരോടാ ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ആരും നിൻ്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് എന്താ വാക്കിൻ്റെ ആശയം നിൻ്റെ യൗവന പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ആരും ഒരു കുറ്റം പറയരുത് നമുക്ക് ലഘുവായിട്ട് പറയാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം സഭാപ്രസംഗി പത് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് യൗവനക്കാരാ നിന്റെ യൗവനത്തിൽ സന്തോഷിക്ക നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിലും നിനക്ക് ബോധിച്ച വണ്ണവും നടക്കുക എന്നാൽ ഇവയൊക്കെയും നിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ ന്യായ വിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമെന്ന് ഓർക്കുക എന്താ വിഷയം യുവാക്കന്മാരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്ന വിഷയം യൗവനകാലം ഇവിടെയാണ് അനുകരണം മുഴുവൻ അല്ലെ ജാതികളെ പോലെ നടക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഫാഷൻ വേഷവിധാനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ജീവിത ശൈലി എല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാ യൗവന പ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ ശലമോൻ തൻ്റെ വാർത്തയ്ക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ ശലമോനാണോ പറഞ്ഞത് ശലമോനെ ദൈവം ഈ വഴികളിൽ കൂടെയൊക്കെ നടത്തി ശലമോൻ വളരെ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു തൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്നാൽ പണം വന്നു നമ്മുടെ കുഴപ്പം അതാ പണം വന്നു പ്രതാപം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ സൊസൈറ്റിയാ പ്രശ്നം സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു പണമുണ്ടായി സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോൾ ശലമോൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് വ്യതിചലിച്ചു പോയി അവസാനം ശലമോനെ ഈ ജീവിത വഴിയിലൂടെ എല്ലാം ദൈവം അങ്ങ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ നീ എത്രത്
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും വയ്യ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ശലമോൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നീ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചില്ലേ നിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു നിൻ്റെ ദൈവന പ്രായം നിനക്ക് ബോധിച്ച പോലെ നീ നടന്നു നിൻ്റെ വാർത്തയൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു നെടുവീർപ്പ് മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ അത് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ എഴുതി വെക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് യൗവനക്കാരൻ നിൻ്റെ യൗവനത്തിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല സഭയിലും വിശ്വാസികൾ എന്തു ചെയ്യുക അടിച്ചു പൊളിക്കുക അടിച്ചു പൊളിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിൻ്റെയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിലെല്ലാം നടന്നു ആരും ചോദിക്കാനും വരത്തില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഈ നിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ ന്യായ വിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തും ഓ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇനി ഒരു ന്യായവിധിയുമല്ല അങ്ങനല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവ ന്യായ വിസ്താരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന് അറിയുക അതുകൊണ്ട് യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് നമ്മൾ സദൃശ്യ വാക്യം പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം സദൃശ്യവാക്യം പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അവിടുത്തെ വിഷയം ഇതാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഐ നോ വാട്ട് ടു ഡു എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പനും ഉപദേശിക്കേണ്ട മൂപ്പനും ഉപദേശിക്കേണ്ട ഉപദേശി ഉപദേശിക്കേണ്ട എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യനെ ചൊവ്വായി തോന്നും അതിൻ്റെ അവസാനമോ മരണ വഴികൾ അത്രേ ഇതിലും വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നാം മനുഷ്യനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞാലൊട്ട് കാര്യമില്ല ഇത്രയും ലളിതമായിട്ടു നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ നീ പോകുന്ന വഴി ശരിയാണെന്ന് തോന്നാം അതിനാരുടെയും ഉപദേശം വേണ്ടെന്ന് തോന്നാം അതിനാരും ഇടപെടേണ്ട എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനമോ മരണ വഴികൾ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണം വിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം മരണത്തിൽ ചെന്ന് കലാശിക്കും ഇത് ഏത് മരണമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ഛേദം വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പം പറയാം എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്ന വിഷയം ഇവിടെ താൻ തോന്നിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിൽ തൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അയ്യോ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം അല്ലേ എവിടെയാകുമ്പോൾ സമൂഹമുണ്ട് സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കാം ഇതെല്ലാം വിട്ട് വേർപെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും പാട് ഒന്നും പാടില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിളിച്ച വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിനക്കൊരു വിളിയുണ്ട് ആ വിളിക്ക് യോഗ്യമായി നടക്കണം അല്ലേ ഒരു ബാ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജറായിട്ട് ഒരുത്തനെ വിളിച്ചാൽ അവനവിടുത്തെ പി യുവിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ നടന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല അതാ ഇതിൻ്റെ ആ ശാത്രം വിളിയിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവവൈതലാക്കി ദൈവം വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ നിലവാരത്തിൽ അവൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതം വ്യക്തി ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം രക്തചുരുക്കം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കുരിന്തർ ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊള്ളുക രണ്ട് കുരിന് ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് അപ്പോൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം വിശുദ്ധി ഉള്ളത് ആയിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിന് അനുരൂപമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ജാതികളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദൈവകൃപയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണം ഇനി കൊലോസ് ലേഖനം നാലിൻ്റെ ആറ് ആ വാക്കിയുടെ വായിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാം കൊലോസ് ലേഖനം നാലിൻ്റെ ആറ് വാക്കുകൾ കൃപയോട് കൂടിയതായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ന്യായം വിധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാകും ഇവിടെ പറയുകയാണ് വാക്കുകൾ കൃപയോട് കൂടിയതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളും ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതമായിരിക്കണം കാരണം എന്താ നമ്മളെ ഈ സഭയിൽ പരിപാലിക്കുവാൻ കരുതുവാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട കാര്യസ്ഥനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നാം വിധേയപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സഭയിലെ ജീവിതം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്ഥലം സഭയിൽ ദൈവം മൂപ്പന്മാരെയും സുവിശേഷന്മാരെയും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെയും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്
ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായാസനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടാകും എന്താ കാരണം നമ്മുടെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കാര്യവിചാരകരായിട്ട് ചോദിക്കും കർത്താവ് എനിക്ക് ശക്തിയൊന്നുമില്ല അത് ഞാനിത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും ഞാൻ ഇവനോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞതാ ഹേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ട സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തും ഇതൊരു കുട്ടിക്കളിയല്ല ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവമക്കളെ ഈ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഹൃദയം അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് എഫ് എസ് എർ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചിന്താഗതികൾ നീതിയും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്ന് വരെ എന്തിയർ ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പസ്വന പൗലസ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എത്ര എന്നിൽ ആ നമ്മൾ പാടും ഇനി ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ജീവിതം കണ്ടാലോ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത് തന്നെ സ്നേഹിച്ച തന്നെ രക്ഷിച്ച കർത്താവിനെ താൻ അറിഞ്ഞ കർത്താവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ശരീരത്തെ താൻ ക്രൂശിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു ശരീരം വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ യൗവനപ്രായം പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികൾ വിശുദ്ധിയിൽ കാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് കാരണം ക്രിസ്തുവേശു ഖിലാത്തിയ ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ക്രിസ്തുവേശുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തെ കർത്താവിനോട് ക്രൂശിച്ചോ അതോ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്ത് ജഡം എൻ്റെ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്താഗതികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കർത്താവ് വന്ന് കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചോദിക്കും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം തരാം എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കൃപാസനത്തിൻ അടുക്കൽ അതിൻ്റെ പരിപാലനത്തിന് കീഴിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പാളി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവഭജനം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം നിനക്ക് ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിന്നിൽ അശുദ്ധി കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരേണ്ട വിഷയം ദൈവഭയം ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് അത് യഹോ ഭക്തിയല്ല ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ പേടി വേണം നമ്മൾ സഭയിൽ ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ നേരെ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു വാഗ്വാദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിയായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ഓർത്തു ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഇത് ഓർത്തു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കീറിക്കളയും അമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അതിനിട വരരുത് കീറിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറിക്കളഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ കീറി പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ അല്ലേ നമ്മൾ പലരും ഇന്ന് നല്ല ഷൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷൈൻ ചെയ്യും എന്താ കാരണം ചിലർ കൂടി മാനസാന്തരപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ദൈവം ചില ദിവസങ്ങൾ ചില മാസങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു എന്നിട്ടും മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കീറിക്കളി ഈ കീറിക്കളയുമ്പോൾ ഇവിടെയും കീറപ്പെടും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകും അവിടെയും കിട്ടും അത് വേറെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ സ്വദേശം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ജീവിതത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കർത്താവെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിമിഷം മുതൽ ഈ സമയം വരെ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കർത്താവിനോട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് ഹൃദയത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരും കാരണം ആരാ കാര്യവിചാരകനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പറയും സനീഷ്യൻ നിനക്ക് ഇന്ന ഇന്ന മേഖലകളിൽ പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിനക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ജനം കാണിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്ര കേട്ടതാണെന്ന് പറയാതെ കർത്താവെ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക
വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അത് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി ദൈവസനതിലിരുന്ന് കർത്താവ് ശരിയായ നിലയിൽ ആ ന്യായവിധിയുടെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്താം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വവും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായിട്ട് അ